നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഓരോ ഇതിന് ഏത് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിലെ റേഡിയോ വേവ് ആണോ മൈക്രോ വേവ് ആണോ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വരുന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ആ സാധനം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി അപ്പം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പറയാൻ വേണ്ടി ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാക്സ്വെൽ സിക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു അപ്പം ആദ്യമേ ഇതിനകത്ത് മാക്സ്വെൽ സിക്വേഷൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കല്ലേ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ലോ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു എ ആണ് വോളിയം ചാർജ് ആണെങ്കിൽ റോ ഇൻറ്റു വി ആണ് ലൈൻ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ അപ്പം ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ആസ് ഗോസ് തിയറം ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഡെൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തിങ് ഗോസ് തിയറം ഇൻ ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫിയർ ഓർ ഗോസ് തിയറം ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി വെൻ അവർ ദയർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാരഡേലോയാണ് ലെൻസ് പറഞ്ഞു എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫാരഡേസ് ലോ ദെൻ ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസീറോ ജെ നമ്മൾ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടിലോ ലൈൻ ഇൻറ്റഗൽ ബി ഡോ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസീറോ ടൈംസ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഗോസ്തീറത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഗോസ്തീറത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വേഷനും ഏത് ഫോർമുല അല്ലെ ഏത് തിയറത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം ആംബിയേഴ്സ് സർക്യൂട്ടൽ ലോ ഇനി നോക്കി ഇവിടെ ഒരു മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കാണും വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ അങ്ങനെ പറ്റും സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ സോ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പം നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും 
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എവിടെ നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരു ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വി എങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വൈ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മേ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ആയിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വി എവ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിച്ച് ഹാസ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ദ വെലോസിറ്റി ഓർ സി വിത്ത് ദ റിലേഷൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ദെൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ഡെൽഡോ ടീനെ സംടൈംസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാരണത്തിന്റെ ടൈമിൽ എഴുതാം സോ അതിങ്ങനെയാണ് ഡെൽഡോ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ടൈമിൽ ഡെൽഡോ ഡി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഡെൽഡോ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡെൻസിറ്റി റോ വി റോ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഡെൽഡോ ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്നാ പറയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ ആണ് മാക്സ്വലിന്റെ ഈ ഡെൽഡോ ടി ഇസിക്കൽ ടു റോ ബി അതിനാന്നാണ് ഡെൽഡോ ടി ഈക്കൽ ടു റോ ബൈ എഫ് സെവൻ സീറോ ഡെൽഡോ ബി ഈക്കൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്കൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഇസിക്കൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം ഓരോന്ന് ഏത് തീയറ എന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോകാണ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ അല്ലെ വൺ ബൈ സി സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പം കാണാം മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡോ ഇ ബൈ ഡോ ടി ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് സെയില് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഏത് ലോ വെച്ചാണ് തരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ട ചോദ്യാണ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ഈ ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ തിയറം മാക്സ്വെൽസിന്റെ ഈ തിയറം വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഏത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നോക്കി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് ഓർത്താൽ മതി ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബോത്ത് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സി അല്ല ലൈറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയുണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ മാക്സ്വൽ സ്റ്റേഡ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന് ഇപ്പം ഒരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് സഞ്ചരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ലാംഡ അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ന്യൂ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് സീന നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിലേഷൻ ഇതാണ് സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു ലാംഡ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയ ഇരിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഏത് പരാമീറ്റർ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മീഡിയം മാറുമ്പം ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് വെലോസിറ്റി മാറും വേവ് ലെങ
അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുക ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി വെൻ ദ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് വേവിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല വേവ് ലെങ്ത് മാറാം വെലോസിറ്റി മാറാം ബട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓൾവേസ് ബി റിമൈനിങ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഓർഡർ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ടായി ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഏറ്റവും മുകളിൽ പടം പരസ്യം നോക്കിയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് വരും ഫ്രീക്വൻസി കൂടെ നമുക്കറിയാം എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പൊ എനർജിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ഗാമാറേക്കായിരിക്കും ഇനി സി ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു ലാംഡ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ന്യൂ താഴെ വരും സി ബൈ ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ ലാംഡ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും ഗാമാറേക്ക് അപ്പൊ ഗാമാറുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം എനർജി മാക്സിമം ബട്ട് വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം ഇവിടെ നേരെ തിരുത്തിരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഏറ്റവും കുറവ് പക്ഷെ വേവ് ലെങ്ത് എന്നിട്ട് അകന്നകന്ന് വരുന്നു വേവ് വരച്ചിരിക്കണം പക്ഷെ ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വിസിബിൾ റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് നീല വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെയുള്ള കളറുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ എവിടെയാണ് ഇവിടെ റെഡ് വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഉള്ള റീജിയൻ ഏതായിരിക്കും ഈ റീജിയൻ അപ്പം വിബ്ജിയോർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും റെഡ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേ ഗമർ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏത് റേ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇനി നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വേവ് ലെങ്ത് കൂടിയ റേഡിയോ വേവ് റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓരോന്നിനെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് ബാക്കി വന്ന് പറഞ്ഞോളാം മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പം ഒരു ബോഡി ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ഇതും നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇനി ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിമോട്ടുകളാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വീട്ടിലെ റിമോട്ട് ഞക്കി കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫ്രാ റെഡ് പോയാണ് ടി വി ഓൺ ആകുന്നത് റിമോട്ട് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇമേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും അത് ഐ ആർ ആണെന്ന് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വൺ വേഡുകൾ ചോദിക്കുന്ന ആളെ സോറി അടുത്ത ദിവസം ഇമേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിസിബിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അൾട്രാ വയലറ്റ് യു വി സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ എക്സ്റേ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ അല്ലെ അസ്ഥിയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കും ഗാമാറയെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ഒക്കെ ഇതിനും കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീമോ തെറാപ്പിയിലൊക്കെ ഈ ഗാമാറയെ നമ്മൾക്കറിയാം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഞാൻ ന്യൂക്ലിയറിന്റെ ആപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനിൽ 
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നിന്റെ കേസില് നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയണം പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മൈക്രോവേവിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് കെ എൽ വൈ എസ് ടി ആർ ക്ലിസ്ട്രോൺ ആക്ച്വലി അതൊരു ഹൈ പവർ മൈക്രോവേവ് വാക്വം ട്യൂബ് ആണ് അത് നമ്മള് വാക്വം ട്യൂബുകളിൽ നമ്മൾ റെഡാറുകളിലും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ റെഡാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈക്രോവേവ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം ടി വി റേഡിയോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് റേഡിയോ വേവ് പറയണം പിന്നെ ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ചോദിക്കും ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയല്ലോ ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയറിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന വരുന്ന ഓസോൺ പാളിയിലെ വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുന്നതിന് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണമാകുന്നതും ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് അൾട്രാവയലറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഓസോൺ ലെയറിന് ശരിക്കും ഇൻഫ്രാഡ് അല്ല കേട്ടോ സോറി ഈ ഓസോൺ ലെയർ നമുക്കറിയാം യു വി യു വി കടത്തി വിടാത്ത കോടയ്ക്കകത്ത് നമ്മളൊരു വെള്ള എന്തൊക്കെ അടിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓസോണിനെ തുളച്ച് കടത്ത് വരുന്നത് യു വി ആണ് ആ യു വി തുളച്ച് കടത്ത് വരുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല വർഷം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ സി എഫ് സിസ് അതിന്റെ ഇതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെലാനിൻ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കളർ തരുന്ന ഇതിന് പല ഇത് സംഭവിക്കാം സൂര്യാഘാത യു വി ലൈറ്റ് ഒഴിവാക്കണം യു വി വീഴരുത് പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയുള്ള വെയിൽ കൊള്ളാൻ അതിനുശേഷം സൂര്യതാപേക്കും ഹൈ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മളോടൊക്കെ സർക്കാരൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിക്കൊള്ളരുത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റേ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് എക്സ്റേ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആണ് രണ്ടിനും കേട്ടോ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം തന്നെ ഏതാ ഇനി വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓസോൺ ലെയർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് യു വി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഐ ആർ ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് എക്സ്റേ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയിൻലി ഇത്ര എണ്ണയിലും ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഇമേജിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെയുള്ള ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ദൂരത്തിലോട്ടുള്ള ക്യാമറയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ